Evet sevgili örgü severler bugün de sizinle yine çok değişik böyle e, delikli ajurlu bir model çalışacağız. Bu aynı zamanda çok ünlü bir firmanın da e, bir örneğidir e, ve kazakların da uyguladığı bir model. Biz de bunu sizinle paylaşmak istedik. Bu e, örneğimiz 3'ün katları artı 4 ilmek yani ikişer tane kenar ilmeği ayırıyoruz modelimiz için. Ve üçer üçer çoğaltabilirsiniz bunu bunun üzerine. Ee, şimdi birinci e, sıradan hemen başlayacağız ve ilk etapta ilmeği attıktan sonra bir sıra ters örerek ön yüze gelin ve ilk önce iki ilmek kenar ilmeği olarak örüyorum. Daha sonra üç tane tekrar ilmek örüyorum ve buradaki ilk ilmeğimi yani üç tane ördüğümün ilk ilmeğini diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum. Eksilttiğim için bir tane doluyorum ve üç tane örüyorum arada. Üç tane ördüm. Şimdi tekrar birinci ilmeği bu üç ördüğümün birinci ilmeğini atlatıyorum ve yerine tekrar bir tane doluyorum. Üç tane örüyorum. Üçün, üçten e, üç ördüğümün birinci ilmeğine buradan atlatıyorum ve bir tane doluyorum. Bir, iki, üç. Evet ilk ilmeğimi atlatıyorum ve doluyorum. Bir, iki, üç. Ve tekrar buradaki ilmeğimi atlatıyorum doluyorum ve üç tane örüyorum. Tekrar birinci ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden atlatarak kesiyorum ve yerine bir tane arttırıyorum. Üç ilmek örüyorum. Tekrar birinci ilmeğimi atlatıyorum, kesiyorum, doluyorum. Bir, iki, üç. Tekrar atlatma yapıyorum bir tane doluyorum ve kalan iki ilmeğimi de örüyorum geri dönerken tüm ilmeklerimi ters örüyorum evet şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve burada bir kaydırma işlemi yapacağız ve bunun için şimdi ilk etapta üç tane ilmek örüyorum 1 2 3 ve burada kaydırmadan dolayı ilk önce dolayarak başlıyorum ve 3 tane ilmek daha örüyorum ve kesmeye başlıyorum tekrar doluyorum 3 tane örüyorum bir tane atlatarak kesiyorum ve doluyorum 1 2 3 tekrar doluyor atlatıyorum ve doluyorum 1 2 3 atlatıyorum ve doluyorum 1 2 3 atlatıyorum ve bir tane doluyorum 1 2 3 tekrar atlattım doladım 1 2 3 atlattım doladım 1 2 3 atlatıyorum ve bu kez dolamıyorum neden dolamıyorum çünkü burada dolayarak başladığım için bu bu örgünün dengeli kalmasını sağlıyor ve artış olmamış oluyor. Yani hep 28 ilmekte kalmış oluyorsunuz ve kenarlarınız düz bir şekilde de çıkmış oluyor. Şimdi arka yüzden tüm ilmekleri ters örelim yine ve bir tur daha yapalım birlikte. Evet şimdi tekrar başa geldik yani kaydırma işlemimizden sonra tekrar ilk yaptığımız gibi ilk önce yine iki tane kenar ilmeğimizi örüyoruz ve burada 3 tane burada bakın arttırma yapmadan 3 tane örerek 
ilk önce keserek başlıyorum. Bir önceki sırada arttırarak başlamıştım. Şimdi keserek başladım ve doluyorum. 1, 2, 3 kesiyorum, doluyorum. 1, 2, 3 tekrar atlatarak kesiyorum, doluyorum. 1, 2, 3 atlatıyorum, bir tane doluyorum. 1, 2, 3 atlatıyorum ve bir tane doluyorum. 1, 2, 3 atlatıyorum, doluyorum. 1, 2, 3 atlatıyorum, doluyorum. 1, 2, 3 atlatıyorum. Burada arttırmadan başladığım için burada onun yerine arttırıyorum. Burada direkt keserek başladığımız için ilmeğimiz eksilmemesi için bu kez dolayarak son iki ilmeğimizi de örüyoruz. Yani bu aslında çaprazlama. Şimdi ters öreceğiz. Bu kez de arttırarak başlayacağız. Yani bir sırada başta arttırıyorsunuz, sonda arttırmadan bitiriyorsunuz. Bir sonraki sırada keserek başladığınız için sonda arttırarak devam ediyoruz. Ve biz bu sayede hep 28 ilmeğimiz sabit bir şekilde kalıyor. Ve örgümüz çapraz yani böyle e, kenarları yamulmuyor. Çünkü bazı biliyorsunuz kesip arttırmalı modellerde bu en sık e, yaşanan bir olay. E, bu şekilde takip edebilirsiniz. İlmekleriniz hep aynı sabit kalsın. Ona dikkat edin. Arada sayın. Eğer zaten fazlalık varsa bir yerde yanlış yaptınız demektir. Hemen tekrar izlersiniz. Şimdi arka yüzde tekrar tüm ilmekleri ters ördük. Ve bir kez daha ben size ikinci sıradaki kesme başlangıcını göstereceğim. Ve tekrar bir bakacağız. Evet şimdi burada bakın çok güzel bir şekilde çıkmaya başladı. Bu böyle daha kalın iplerle daha iri şişlerle daha da böyle güzel bir görüntü elde edeceğini düşünüyorum. Şimdi burada da bir öncekinde biliyorsunuz iki örüp üç ördük daha sonra beş örerek başlıyoruz. Şimdi burada sadece üç örüyoruz. Kaydırmamız gerçekleşsin diye. Ve burada bakın arttırarak başlıyoruz. Arttırıp tekrar 3 örüyoruz. Ve kesmeye bu şekilde başlıyoruz. Yine arttırıyoruz. 3 örüyoruz. Kesiyoruz. Doluyoruz. 3 örüyoruz. Kestik. Doladık. 3 ördük. Doladık. 3 tane ördük. Atlatarak kestik, doladık. 1 2 3 Atlattık, kestik. 1 2 3 Atlattık, doladık. 1 2 3 Burada atlatıyoruz ve artık arttırma yapmıyoruz burada. Arttırma yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Çünkü bunu buradaki başlangıç sırasında yaptık. Ve böylelikle bizim ilmeklerimiz hep 28 ilmek olarak ee, bu şekilde kalmış oluyor. Arka yüzü şimdi örerek yine ön yüze geliyoruz. Ve bu kez de 2 öreceğiz. Daha sonra 3 örüp hemen keserek başlayacağız. Arttırma yapmayacağız. Ama onun yerine arttırmayı bu kez sol taraftan yapacağız. Ve bu şekilde siz de takip edebilirsiniz. Çok güzel bir örnek oldu. Bence deneyin. Bunu her alanda kullanabilirsiniz. Daha kalın böyle makarna iplerle bebek battaniyesi dahi düşünebilirsiniz. Altını astarladığınız zaman da böyle 
Farklı bir renkle astarlarsınız. Çok güzel bir efekt görüntü yaratır size. Evet videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Başka bir projede tekrar görüşmek üzere.